Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Vanessa, esse é o canal da Mística Oráculos. Sejam todos muito bem-vindos. Nosso vídeo de hoje vai ser uma mensagem de Mamãe e Emanjá. Mas antes de começar, vou te convidar para participar do envio do Reiki. Quem não conhece, o Reiki é uma energia de cura que pode ajudar em todas as áreas das nossas vidas. Então, se você quiser participar, deixe o teu nome completo ou as tuas iniciais com a data de nascimento. Se quiser estender esse envio para um parente, para um familiar, mesma coisa. Os dados completos. Crianças também vocês podem colocar o um nome, tá? A energia do rei que faz muito bem a elas. E os bichinhos de estimação. Também peço que deixe o um nome e deixe a espécie, tá? Se é gato, se é cachorro, tá certo? Vamos lá então. Vamos ver o que, que mamãe e mamãe já tem para vocês hoje. Temos três opções aqui. A primeira, a gente tem a garrafinha do amor, tá? Com o quartzo rosa. A segunda, nós temos a garrafinha da fé, com uma sodalita azul. E a terceira, a garrafinha da vida, com cristal transparente. Vocês sabem que não foca muito, né? Então, vocês já sabem, se precisar, pausem o vídeo. Se quiser, ouçam as três opções. Eu vou dar sequência aqui à leitura. Vamos ver o que, que vem hoje. Lembrando, pessoal, quem quiser atendimento, tá? Na descrição do vídeo tem sempre o endereço do, do site com todas as explicações, então... Só vocês darem um pulinho lá, que tem tudo explicadinho, tudo detalhado, tá bom? Vamos lá, então? Opção número um. Vamos lá, salve minha mãe, Emanjá, salve suas forças, Odoiá. O que temos aqui para a opção número um? Ah, pessoal, é, eu vi muita gente é, comentando do vídeo de ontem, né, que na verdade entrou nessa madrugada, algumas pessoas reclamaram que foi o YouTube, não foi o YouTube, tá? Na verdade fui eu que postei mesmo, o vídeo subiu aqui, eram três horas da manhã, se eu não me engano, então, isso mesmo, não consegui gravar antes, mas o que importa é que vocês tiveram aí a a mensagem de vocês. Vamos lá. O que que mamãe e mãe já traz aqui? Ó. Ela já abre aqui, tá? Falando uh, para vocês terem um pouquinho de atenção com alguma pessoa aí próxima, tá? Uma pessoa que tá agindo de forma desleal com vocês. É uma pessoa que entrou recentemente na vida de vocês ou se reaproximou, tá? É, principalmente nos casos de reaproximação, que pode ser para a grande maioria, essa pessoa ela vem na intenção de descobrir alguma coisa, tá? Então, assim, é, atenção para a grande maioria que é, vai ser uma mulher, tá? Aqui pode ser um contato que tenha sido... Uh, refeito aí uh, pelas redes sociais ou pode ser também que essa pessoa pode ter voltado aqui para tua vida fisicamente né um, uma amiga que estava afastada uh, um familiar que estava afastado essa pessoa vem na intenção de descobrir alguma coisa então tomem um pouquinho de atenção com o que vocês falam tá mãe e já vem pedindo para que vocês abram o um olho aí porque essa pessoa é, não vem com boas intenções tá não vejo tanto te prejudicando ela tentando te prejudicar mas a impressão que o jogo passa é assim, que ela quer alguma informação para usar, sabe, em outro lugar. Né? Mas acaba estourando aí para cima de você, tá? É, mãe e já também fala aqui, ó. É, tem algumas pessoas aqui uh, buscando, né? Alguma solução dentro do campo da saúde, tá? É um pequeno problema, mas é alguma coisa que incomoda bastante. Mãe e já fala aqui uh, logo, logo, tá? Eu vou dar um período aqui pra vocês, 15 a 20 dias no máximo, uh, vocês vão ter um resultado, né? É, podem estar tá fazendo exames, alguma coisa assim, mas é alguma coisa simples, mas que incomoda bastante, tá? 
a gente tem um diagnóstico aqui, a gente tem um tratamento também. Né? Algumas pessoas também nessa questão de saúde, mãe e mãe já fala que vocês estão procurando sarna para se coçar, tá? Pode ser aquelas pessoas que acham que estão doentes e não estão, né? Aquela pessoa que é a tal da somatização, mas você acaba somatizando o problema do outro, né? Alguém chega para você e fala, ai, tô com, sei lá... É, tô com uma alergia A pessoa vê uma bolinha já na pele Já acha que é uma alergia E já vai fazer, procurar médico Fazer um monte de exame né? Então assim, toma atenção para não cair para esse lado tá? Isso que ela tá avisando Que uh, vocês não podem somatizar O problema dos outros Porque tem muita gente que vive assim tá? Aqui tem mensagens Comunicações da espiritualidade Que é, estão para chegar aí para vocês Tá? Quem pediu um sinal, quem pediu um alerta, quem pediu uh, uma ajuda, né? É uma revelação, inclusive, tá? A espiritualidade vem abrir o olho uh, de vocês aqui de alguma forma. Para a grande maioria que pode ser, inclusive, em sonho, tá? É, gente. Aqui, assim... Ó, aqui mãe e mãe já vem falando de trabalho, tá? Isso aqui é pra quem... Não pra quem é autônomo. Isso aqui é pra quem é funcionário mesmo. Mãe e mãe já fala que uh, vocês correm um sério risco realmente de ser desligados, tá? E pra quem que vai ser essa mensagem? Pra quem já tá numa situação assim que não aguenta mais, né? Que tá o estresse tá lá em cima... É, uh, vocês estão se sentindo extremamente prejudicados, tá? Muitas coisas acontecem e às vezes parece que tudo é culpa de vocês dentro do ambiente de trabalho. É um ambiente que é muito difícil, né? É um ambiente extremamente competitivo, mas assim, não é só a competição, né? Porque pode, poderia ter uma competição uh, mais saudável. Mãe e mãe já fala que aqui é alguma coisa assim totalmente desleal, né? Aqueles, pode ser aquele superior que dá uma meta inatingível para você, né? pode ser o coleguinha de trabalho, né? Que com certeza puxa aqui o teu, teu tapete, tá? Então, mãe e mãe já fala desse desligamento, né? É, muitas pessoas vão ser desligadas das suas funções e assim, ela fala que não é para vocês é, ficarem com, em pânico, ficarem com medo, tá? Aqui, entendam como um livramento, aqui é um período que tá acabando. E isso abre portas para novas colocações, tá? Novos empregos aí para vocês, mas assim. Mãe e mãe já fala de alguma coisa que vocês realmente vão gostar de fazer. Um grupo muito reduzido aqui de pessoas não vai procurar uma nova colocação e sim vai colocar as suas habilidades aí literalmente em prática, vai uh, colocar um sonho em prática de ter o próprio negócio, né? Não temos aqui... Uh, um caminho tão tranquilo, né? Tem uns desafios, mas é, acredito que você tá sendo muito amparado, tá sendo muito amparado aqui, então siga em frente, tá? <risos> Ó, essa mensagem, ela vem saindo de forma recorrente, tá? É, eu sei que tem pessoas que não gostam, mas, assim, fica a teu critério. É, aqui nós temos uma pessoa que fez a passagem precisando de oração, tá? Nós temos uma pessoa que fez a passagem precisando que vocês uh, dê um pulinho lá, né? Aonde uh, tá um, é, um, um cemitério mesmo, tá? Mãe e já vem sendo muito uh, forte aqui com essa mensagem, né? Não é a primeira leitura das últimas que, que eu tenho feito aqui no canal que vem saindo essa, essa mensagem. Pode ter um túmulo vandalizado... A pessoa pode querer que você, né, faça uma oração também, mas aqui a intenção é cuidar de quem já fez a passagem. Eu sei que tem muitas pessoas que têm resistência, muitas pessoas é, que estão ouvindo essa mensagem, talvez é, essa pessoa que veio na tua cabeça, né, que fez a passagem, tenha sido uma pessoa muito, de, muito difícil de conviver, mas mãe e mãe já fala para vocês que, né, façam a parte de vocês. Vai lá, dá uma olhada, vê se tá tudo certo, manda rezar uma missa, é, manda rezar, né, foi o que eu falei, manda fazer uma vibração num centro, mas não deixa, tá? Outra coisa, né, que mãe e mãe já fala aqui, uh, alguém vai te propor uma sociedade, tá? E aqui é sociedade de trabalho, 
só que nem tudo são flores, tá? A mãe e a mãe já fala para vocês abrirem o um olho. Por quê? Porque aqui é aquela sociedade onde um entra com dinheiro e você entra com o trabalho, tá? E essa ideia de você entrar com o trabalho, você vai ser mais empregado, quase um escravo aí, do que uh, um dono. Então, aqui a gente não tem sociedades que são positivas para vocês, pelo menos nos próximos dias aí, tá? Se alguém te propor algo nesse sentido corre, né? Eu, foi o que eu falei, eu vejo muitas pessoas trabalhando aqui de forma independente, sozinhas, sem ninguém, tá? Olha, tem pessoas que estão em desenvolvimento espiritual, né? Que estão buscando saber o nome das suas entidades, Uh, mãe e mãe já fala que logo, logo vocês vão ter a revelação, a confirmação do nome do guardião de vocês, tá? Então, aqui, quem tá buscando o nome de Exu, principalmente, logo, logo vocês vão ter essa revelação. Isso não demora, né? Mas isso é para quem tá nesse trabalho com a, com a espiritualidade, quem tá em desenvolvimento. Pode ser que algumas pessoas aqui é, estejam se desenvolvendo dentro de um terreiro mesmo, né? Dentro de uma casa... E é, estão atrás dessa informação, né? Querem saber quem trabalha com vocês. Mãe e mãe já fala que não vai demorar, tá? Pra vocês terem essa revelação. Outra coisa. Mãe e mãe já fala de uma vitória aqui na vida de vocês. É, e essa vitória vem na vida emocional, tá? É como se vocês conseguissem curar, né? E aqui a gente tem uma cura uh, de, uma, de uma situação emocional bastante tensa que aconteceu recentemente, tá? Isso não é um fato muito antigo. Mãe e mãe já fala que uh, realmente é um pequeno ciclo aí que vocês conseguem transpor, né? Vocês conseguem transpassar é, esse, esse ciclo na vida de vocês. Ela fala de sentimentos aqui sendo reorganizados, né? Vocês uh, se sentindo melhor, tá? É, tem mais paz dentro de vocês, tem mais uh, alegria, né? Parece que os bons sentimentos acabam voltando aí, você entende o que... Uh, o que são esses bons sentimentos mesmo, tá? Mais carinho, mais carinho com você, mais carinho com o outro, mais respeito, inclusive, tá bom? Vamos ver o que mais. Mãe, mãe, já fala pra vocês terem cuidado com amores loucos, tá? Amores loucos, assim, que surge do nada, sabe? Surge do nada, em dois dias vocês já se amam e já querem casar. Não é muito positivo, tá? Bom, o que, que mãe e mãe já traz aqui? Ela fala assim que lentamente, né? Ou vamos entender que naturalmente o sucesso de vocês vem, tá? Para muitas pessoas aqui o sucesso já está é, começando a aparecer, né? A prosperidade já está começando a aparecer. É, as coisas boas né, já começam a se multiplicar também. Temos mudanças de vida, temos mudanças de casa para quem quer... Mas é, tem pessoas aqui com chave de casa, né? Isso tem saído muito forte. É, mas a mãe e a mãe já fala que não é no tempo que você quer, né? Aqui é no tempo que tem que ser. As coisas têm que ocorrer de forma ordenada também, né? Sem colocar uh, o carro aí na frente dos bois. Tem pessoas aqui pensando uh, em fazer uma viagem longa. A mãe e a mãe já fala que não é o momento, tá? Vai ter uma alteração aí. É como se fosse algo do destino que te tirasse desse caminho. É, é, na verdade, assim, não é um corte, é um adiamento. E vocês vão entender lá na frente que isso vai ser bem melhor para vocês, tá? Olha, espiritualidade de quem tá na opção 1 aqui vem de forma muito forte, né? É, mamãe e mamãe já encerra o jogo aqui da opção número 1 um, uh, com... Uh, nosso querido pai Oxalá E nós temos Xangô aqui também Muito próximo a vocês Então quem está trabalhando com esses orixás Vocês podem ser filhos dele também né? Deles é... Mãe e mãe já reforça né? Reforça esse elo, reforça esse laço Outra coisa Tirando essa questão da espiritualidade Mãe e mãe já fala que algumas pessoas Têm que sair um pouquinho aí da reclusão tá? Estão muito fechadas Vivendo muito aí no... No, no mundinho de vocês, ela fala que de alguma forma vocês precisam interagir, vocês precisam é, seguir com a vida, tá? Entendo, né, que tem muito medo, muita coisa aconteceu, mas ela pede aqui 
leveza na vida. Pede pureza, pede que vocês mantenham a esperança e sigam em frente de que as coisas realmente vão melhorar, tá bom? Vamos tirar uma mensagem aqui? O baralho dos pensamentos encorajadores. Vamos ver para finalizar aqui a leitura de vocês. Faz tempo que eu não trago esse baralhinho aqui, né? Gosto bastante dele. Vamos ver. Anne assertiva. Olha que bonitinha que é. Olha o que, que a Anne fala. Você pode ser gentil e firme ao mesmo tempo. Alguém está prestes a estourar seu balão, ou pelo menos tentar. E você sabe quem é. Prepare-se para impor limites. Você deve ser assertivo e estabelecer uma conexão à medida que seu espaço está sendo comprometido. Anne assertiva insiste que você use a palavra pare, mesmo que ela seja nova no seu vocabulário. Pode ser a palavra não também, né, gente? Mantenha-se firme, não fuja, encha aquele balão com água. Assim, quando você, é, quando você sabe quem tentar estourá-lo, vai se molhar. Muito interessante, né? É uma boa carta aqui para vocês não ficarem engolindo sapos, tá? É isso que mamãe e mãe já quer que vocês façam. Faz bastante sentido, eu acho que foi com a leitura até de ontem. É de alguma pessoa tentando tirar muito, né, vocês do sério. E faz sentido com essa primeira mensagem aqui que eu falei pra vocês, né, de alguém tentando caçar aí alguma informação, tá? Então, pode ser que é, mamãe e mamãe já venha falando sobre isso, tá? Não cair nas armadilhas mesmo. Vamos lá, gente. Opção número 2. O que, que mamãe e mamãe já traz aqui na opção número 2? Salve as suas forças, o doiá, minha mãe. O que temos aqui na opção número 2? Gente, domingo live, hein? Não esqueçam. 8 horas estaremos aqui. Normalmente, todos os domingos, estamos fazendo lives de respostas, perguntas e respostas aí pí vocês com o baralho cigano, então quem quiser é só aparecer. Vamos lá, opção número 2, o que, que a nossa mamãe Eman já traz para vocês? É, gente, o mar não tá para peixe. Olha... Aqui, mamãe e já fala vocês conseguindo se libertar de uma pessoa. Essa pessoa pode ser um amigo, tá? Vem muito numa figura masculina aqui pra mim, tá? Mas aqui pode ser um amigo, é, ou pode ser até um, um relacionamento, né? É, pra relacionamento aqui, uh, são os casos bem menores, mas ela fala de vocês, talvez descobrindo que essa pessoa não é, é o que pensa. Tá? Que nós temos amizades falsas na vida de vocês, mas que vocês conseguem seguir em frente, tá? Pessoas que é aquela... Sabe aquele tipo de pessoa que gosta de trocar informação, mas no sentido também de uh, só colher o que é importante para ela. Aqui pode ser aquela pessoa que fala muito dela também, né? É bem típico de um narcisista. Aqui não tem uma, uma configuração tão forte que indica uma pessoa que seja narcisista, mas enfim. É uma pessoa que... É, gosta de falar muito de si, uma pessoa também é né, um pouco uh, imatura, infantilizada, tá? Mas assim, uh, o que mamãe e mamãe já quer passar é que essa pessoa está saindo no caminho de vocês, né? Nós temos uma libertação dessa energia aqui. É, não vejo briga, mas vejo esse afastamento. Aqui também, gente, pode ser essa pessoa uh, falsa, mentirosa, mas uh, sabe quando às vezes você tem uma pessoa na tua vida que, sei lá, vira e mexe, vocês saem? Vamos fazer alguma coisa, não sei, é tomar um lanche, tomar um café, <coughs> almoçar. E aí chega um momento da vida que você tá lá conversando com a pessoa, você olha pra pessoa, você fala, nossa, mas não bate mais com a minha energia, né? Essa pessoa não fala nada com nada pra mim, nada agrega na minha vida. E aí parece que é a hora que você sente também, né? Vai tirando seu time de campo, vai espaçando essa, esses encontros até que uma hora o negócio acaba, tá? Então, a mamãe e a mãe já fala dessa energia mais tensa, né? Que tá saindo da tua vida para alguns, né? Essas pessoas mais pesadas mesmo, 
É como se a espiritualidade estivesse agindo, né? Porque vocês estão trabalhando por isso. E para outras pessoas, essa pessoa que é amiga, mas que né? é aquela pessoa que se impõe muito também, tá? Aquela pessoa que fala muito de si. É, vai procurar você não para saber como é que você tá, e sim para contar as vantagens dela, que não é nem verdade, mas são as vantagens, tá? Bom, o que mais temos? Mamãe e a mãe já fala para vocês aqui o seguinte. É interessante, né, que vocês estão buscando, é, posso falar que é uma resolução há muito tempo, né? Estão buscando apoio, estão buscando resolver um problema há muito tempo. É como se vocês, de alguma forma, estivessem até uh, forçando a resolução desse problema. <risos> mãe e mãe já fala que vai chegar, tá? Mas sem vocês forçarem. Aqui tem um ciclo. Né? É um pequeno ciclo né, que vai se encerrar e essa solução que vocês procuram vai chegar. É algo também que liberta vocês, é algo que livra vocês de alguma, de alguma situação. Né? É algo que traz uma leveza para a vida. E Mãe Emanjá fala que essa resposta que vocês tanto buscam, logo, logo está chegando. Então, qual que é a intenção aqui? Sem desespero, tá? Sem desespero, sem medo, <coughs> sem ficar... É, com pensamentos negativos, né? Tem muitas pessoas aqui uh, que ficam, né? Mudam muito de humor, pensa que tá com esse problema e não consegue resolver na hora, né? Parece que vira uma chavinha, já fica aí mal-humorado ou já fica mais chateado, mais chateado, tá? É, então, mãe e mãe já fala, confia, né? Confia que o que você pediu vai ser resolvido, tá? Não vai demorar. O irmã já fala de muitas pessoas aqui querendo cu cuidar do corpo, né? Cuidar da aparência. Ela fala que tá no momento ideal, tá? Às vezes você quer, sei lá, né? Fazer um exercício ou fazer algum tratamento, né? Aqui tem muito a ver com o corpo, com estética. É com o que é bonito pra você. É com o que te faz bem. Mãe irmã já fala que é um caminho bem interessante. Às vezes rever a tua alimentação, né? Fazer uma, uma dieta. É, e aqui eu falo não por peso, mas sim por saúde. Tá? Mãe e mãe já fala que é um caminho assim, muito interessante vocês buscarem se movimentar, principalmente uh, pessoas né, com uma idade um pouquinho mais para cima de uns 50, digamos assim, tem muita gente com muita dor na perna né? e a dificuldade de se locomover. Então, assim, quanto mais parado, pior fica. Então, busquem exercícios leves que vocês possam fazer para fortalecer, né? Tem pessoas que realmente aqui, principalmente mulheres, às vezes tá na idade de, né, tá em menopausa aí que a gente sabe que é mais complicado mãe e mãe já fala que vocês precisam buscar esse fortalecimento, tá? É, e vocês vão se sentir mais, dispo, mais dispostas também né, pra, pra trabalhar, né? Pra fazer as coisas aí. Uh, outra coisa. Mãe e mãe já fala de algumas pessoas visitando uma casa espiritual, tá? Então, pode ser que você seja convidado ou que você vá, não vou entrar em religião aqui, mas é uma casa que trabalha com religião, né? Algo voltado à tua espiritualidade, que você vai ter é, ou uma resposta que você busca, é, ou você vai receber um presente, tá? Tem um imprevisto bem positivo. Eu vejo aqui, ó, que quem pode te trazer isso é uma linha de esquerda. Então, muito provavelmente, nós temos um Exu aqui, tá? Para algumas pessoas pode ser até linha do mar, né? Então, às vezes pode ser até marinheiros, tá? É, são as duas linhas que vêm bem fortes aqui para te trazer. É, isso se for numa casa espírita, né? Eu falei para vocês que não ia entrar em religião, mas, é, assim, não tem como fugir, né? É, então, quem for, né? Vamos por aí, numa casa de umbanda, pode ter as respostas às novidades, né? O que precisa... É, seguindo, é, passando por atendimento com essas linhas, tá? É, ainda assim, ó, a espiritualidade de quem tá, né, nesse montinho aqui, nessa opção número 2, mãe e mãe já fala de vocês já conseguindo, de forma mais independente, resolver os próprios problemas, né? Sabe que tem um desequilíbrio ali, você já sabe de um banho que você pode fazer, você já sabe de uma defumação, você já sabe que uh, entidade, que orixá, né, ou... Uh, 
é, seguindo a tua crença aí, o que você pode acessar para conseguir é, melhorar a tua energia, melhorar esse processo aí. Né? Então, a mãe já fala dessa liberdade, dessa, dessa independência, tá? Aos poucos, com o estudo, com as práticas, né? As práticas pessoais, principalmente, vocês vão tendo mais firmeza do que vocês estão fazendo, tá? Vamos ver o que mais que mami traz. Olha, ela pede tanto, mas tanto que vocês... Nossa, eu tô falando, ó, tem alguém que vai casar, já não é a primeira leitura. Mas assim, primeiro, é, mamãe e já fala pra vocês assim, sigam muito o coração de vocês, tá? Cuidado com decisões precipitadas, mas sigam a intuição, sigam o coração, né? Siga aí o que o teu corpo é, tá te mostrando, tá? Aqui, é, por que ela tá pedindo isso? Porque ela fala que as decisões, nesse momento, né? tomadas uh, com o coração, levam vocês a lugares que vocês nunca pensaram. Né? Tem pessoas aqui que estão realmente querendo um relacionamento, mas aqui você já se abriu, aqui você já uh, soltou esse passado todo, né? já se libertou de tudo isso e está aberto, está aberta né? para é, receber uma nova pessoa na tua vida, para se encontrar com uma nova pessoa e mãe e mãe já confirma isso aqui, tá? Olha, gente, vou falar pra vocês que aqui eu tenho, assim, é, fortemente uma pomba gira trabalhando com vocês, né? É, e trabalhando no caminho afetivo, porque parece que... É, falei pra vocês que se vocês estão com, com os caminhos abertos pra fazer, abertos para fazer essas escolhas do coração, mas é engraçado porque nessa linha de baixo parece que tem alguém que, de alguma forma, tenta atrapalhar esse caminho, né? Tenta... É, tirar vocês do caminho afetivo, né? Alguém que tenta colocar algum tipo de empecilho, tá? Mas é, aqui eu vejo fortemente uma pomba gira te amparando no caminho amoroso, independente se você é homem ou mulher, para tirar esses atrapalhos, para tirar esses bloqueios, tá? Pomba gira fala aqui que tá tirando pessoas fofoqueiras, é, pessoas que de alguma forma podem criar algum tipo de armadilha para você, né? Se às vezes você tá conhecendo uma pessoa, é, é alguém vem falar mal dessa pessoa é, para você, né? Mas é por invenção, tá? Alguém para confundir o teu caminho. Mas acredite que as queridas guardi guardiãs aqui estão trabalhando uh, para te proteger, para te ajudar, tá? Tem algo bem profundo também, que não é dentro do campo espiritual, que mamãe e mãe já fala que está sendo tirado da tua vida, tá? Temos uma limpeza, assim, é legal porque aqui eu tenho a, a ideia que, assim, passado é passado, sabe? Quando você enterra definitivamente uma situação e aqui você vai enterrar definitivamente a relação com uma pessoa. Pode ser, inclusive, uma relação afetiva, tá? Para quem não tiver nesse, nesse caminho aqui tão aberto. Bom, aqui eu tenho brigas por herança, aqui eu tenho algumas pessoas, inclusive, passando por algum tipo de bloqueio judicial aí, tá? Brigas, é, muitas brigas por herança mesmo, né? Dinheiro aí que vem uh, dos seus antepassados, né? Dos seus, dos seus uh, pais, avós, não sei, mas é, mamãe e já fala que tem essa discussão, tem uma briga ferrenha, né? É, e aqui não tem resolução por enquanto, tá? Fala de casos na justiça, pede para que você tome cuidado, porque alguém né, vai tentar agir de, de, de má fé, né, de uma forma aí que uh, possa tirar essa, a tua parte, né? Ou aquela história, é, te oferecer menos do que, né? É o teu direito, aqui não é nem merecimento, é o teu direito, né? Aqui eu não vejo que são muitas pessoas, não, são duas ou três, dois ou três herdeiros, não tem muita gente, não, tá? Confia aqui na, na espiritualidade, né? Peça que a tua... É engraçado, mas tem muito forte a presença de Xangô e tem a presença de Oxum também, tá? Mas peça a eles que tenho certeza que eles vão ajudar vocês. Ó... Para quem está numa condição de trabalho, né, diferente do montinho número um, né, que está no número um, o buraco aí é mais embaixo, mas eu sinto vocês muito cansados aqui, né, com o trabalho de vocês. É, mamãe e mamãe já fala que isso está passando, 
tá? Ela fala que é só um período, pode ser um período dentro da, do, da tua empresa aí, né, da onde você trabalha. Ela fala que isso está passando, tá? Ela fala que provavelmente é no máximo aqui em sete dias as coisas já começam a entrar nos eixos novamente. No, novamente, nós temos essa energia que é renovada, né? Essa harmonia que volta, né? Pode ser que é, quem estava sobrecarregado, vejo pessoas muito sobrecarregadas, entrem novas pessoas para te ajudar, tá? Pode ter um remanejamento aí e você é, consiga uma ajuda, tá? Mas as coisas voltam a melhorar aqui para o teu lado, tá? É isso que mamãe Emanjá quer trazer para vocês. Vamos tirar uma mensagem aqui. O baralho dos pensamentos encorajadores. Vamos lá, vamos ver o que, que vem para vocês. Carlos Confiante, olha que interessante. Carlos Confiante, tenha confiança. O que, que ele fala? Vamos lá. Ele fala assim, ó. Você perdeu a confiança porque as coisas não estão saindo exatamente da maneira planejada. Uh, e queria resolver tudo no seu próprio jeito. Se você acha que tudo está sob seu controle, querido, faça um favor a Madame Dora e gaste um tempo todos os dias fazendo uma tempestade cair, ajudando o mercado de ações a subir. Gente, é muito do que eu falo. É, influenciando uh, quem ganha todos os campeonatos de, de futebol, fazendo uh, uma colher voar ou transformando palha em ouro. Assim que desistir da ilusão de que você está no controle, mais rapidamente... A situação se resolverá por si só. Carlos Confiante tem boas notícias para você. Com confiança, o resultado será algo melhor do que o que você tinha imaginado desde o começo. Fala muito da ideia do soltar, né? É, é o que eu falo. Às vezes a gente quer as coisas no nosso tempo, mas é, não é no nosso tempo. Né? É no melhor tempo para nós. A espiritualidade sabe o que faz. Muito legal essa mensagem. E é isso, pessoal. Essa foi nossa opção número 2. Gratidão a você que esteve aqui comigo. E agora vamos para a nossa opção número 3. Só preciso tomar um golinho de água. Vamos lá. Opção número 3 agora. Garrafinha da vida. Vamos ver aqui que nossa querida mãe e mãe já traz para a opção número 3. Salve suas forças, minha mãe. Rodoiá. Salve, mamãe e mãe já. Eita, já pulou aqui, hein? Vamos ver o que que mamãe e mãe já traz para vocês. Tá. Olha, mamãe e mãe já fala que não é momento de desistência, tá? É momento de insistir. Ela vem falando aqui que uh, esses pequenos obstáculos no teu caminho vão ser solucionados. Aqui, pessoal, é como se tivesse um pré-sacrifício, né? É antes de você conquistar isso que é tão importante nesse momento, tá? É, mamãe e já fala que essas cobrinhas, né? Essas pessoas que vêm para tentar uh, desestabilizar você, para tentar tirar você aí do teu caminho, ela fala que tudo isso está sendo bloqueado, está sendo removido, tá? São pessoas, são atitudes, são coisas assim bem pequenas, né? Pessoas que agem, posso falar com bastante mesquinharia, tá bom? Ó, mãe e já fala aqui, né? Ela vem trazendo, uh, vem falando de saúde também, tá? Ela fala de pessoas assim, rolando para ir atrás de alguma... Uh, de alguma ajuda, né, é aquela tal história, tem gente que sempre pensa no pior, né, e ela fala aqui que não tem uh, essa situação tão ruim, né, nós temos uma condição de saúde aqui é, que talvez seja alguma coisa crônica, né, mas que tem controle, tá, que não vai alterar aí a tua qualidade de vida, né, mas precisa de uma ajuda, tá, então a irmã já fala para vocês pararem de 
gracinha, tá? Para de, uh, para de se sabotar e vai atrás de uma ajuda, tá? É, mãe Manjá aqui, ela também, ela traz... É muito interessante porque essa leitura, ela abre com uma força, assim, muito intensa, principalmente de Xangô. Então, acho que está muito voltado às questões de justiça. É engraçado que é, é algo parecido com a leitura 2, uh, que tem essas, essa justiça envolvendo família, né? Pode ser ideia de inventário também, mas não só inventário, tá? Ela fala que tem uma resolução chegando, tá? Mas temos fortemente a presença de Pai Xangô que tá aqui amparando vocês. Quem tava aqui uh, com uma viagem aí, né? Ou até uma grande mudança de vida em suspensão, né? Aqui pode ser um retorno também pro, pro teu lar, né? Um retorno aí pro teu lugar de origem. É, Mãe Manjá fala que os teus caminhos já estão abertos, tá? Já é hora de você ou viajar para onde você precisa, eu vejo aqui trechos longos, né? Ou você retornar, que tem muita ideia de retorno para casa. Sei lá, às vezes você tá morando fora, às vezes você foi fazer um intercâmbio, foi fazer um trabalho, né? E tá tendo um adiamento aí para voltar e você quer e precisa amanhã manjar fala desse retorno, tá? E vai ser maravilhoso para você. Amanhã manjar fala de você realmente se sentindo novamente você, né? Se sentindo novamente em casa, você volta para a tua essência, né? Você volta para os teus, tá? Então, quem tá nessa energia aí, logo, logo tá de volta, com certeza. Vamos lá. Ó, mãe mãe já fala que você tá com uma ideia na cabeça que você ainda precisa amadurecer, tá? Aqui, essa ideia que tá aí, uh, precisa amadurecer muito, tá, gente? Aqui precisa, é como, uh, é como uma sementinha, né? Você quer plantar sementinha hoje e já quer colher o, o fruto aí mais tarde. Mãe mãe já fala que não é assim não, tá? Então, essa ideia é muito forte que você tem para colocar em prática... Aqui tem muito, muito a ver com alguma coisa de trabalho, né? É, pode ser aquela história assim, ah, eu vi que a Mariazinha vende roupa e eu também vou vender, né? E você não analisa absolutamente nada, vai com a cara e com a coragem. Mãe e já fala que não, porque aqui literalmente você pode quebrar a cara, tá? Então, essas ideias que vêm aí estão frescas, precisa de muito estudo, né, e precisa de amadurecimento, tá, porque aqui pode ter uma quebra de rotina, mas é uma quebra negativa, né, alguma coisa que mexe negativamente com você, então, é, entenda que aqui ela tá falando que é, não é um não, tá, mas aqui é, é a necessidade de amadurecer, né, lembra que a gente tem aqui uh, uma carta de uma criança também, né, e uma criança que talvez não seja, né, pensa, uma criança não comanda um negócio, então, é por isso que fala de crescer, de estudar, de amadurecer. No meio desse, desse caminho aí você é, pode é, ter um plano aí, sei lá, para os teus negócios. Para mim vem muito voltado com essa ideia de, de trabalhar, né, de negócio, negócio próprio. É, e vão ter ajustes, né? Algum ajuste você vai ter que fazer, tá? Mas a finalização disso tudo é positiva. Mas faça as coisas com consciência, aprenda a administrar. Né? O urso ali vem para mim muito na ideia... Dentro, da, uh, dentro dessa condição aqui que a gente pode jogar profissional ou financeira, vem pedindo para você saber administrar, tá? Administrar é, o dinheiro, administrar o tempo, tá? Então, presta bastante atenção. Outra coisa, boca fechada, tá? Não saia falando para todo mundo, ah, tô montando uma lojinha online, tô montando uma lojinha física. Não é para vocês saírem falando para ninguém, tá? Olha, gente, aqui, Irmã já vem falando de amor, tá? Alguém que tá se envolvendo com uma pessoa, tá ficando, né? Tá aquela coisa gostosa, mas ainda tá um pouquinho morna. Irmã já fala que tem uma evolução aqui, tá? Tem uma evolução, tem uma... Aqui é como se passasse aí de um, de um crush, né? Vocês estão ficando, isso realmente vira um relacionamento. Essa pessoa, né, que vocês estão se relacionando nesse momento, e é para quem tá se relacionando, tá? É para quem quer se relacionar também. 
É, mamãe Manjá fala que essa pessoa está bastante apaixonada, essa pessoa está com bastante energia, né? É com vigor, é uma pessoa que tem bastante coragem, está com bastante ousadia uh, para encarar um relacionamento principalmente junto a vocês. Né? Então, bem bonita a parte afetiva aqui, a parte amorosa. Aqui nós temos também pessoas que já estão aprendendo, né? É como se você tivesse um gatilho aí, mas no sentido positivo, a não se iludir. Né? É, é, é uma espécie de amadurecimento, eu posso falar, tá? Um amadurecimento emocional aqui. É como se as pessoas que estão aqui na opção número 3, assim, ninguém te leva no tapa, né? Ninguém te engana mais. É como se você conseguisse sentir. A pessoa pode estar falando uma coisa, mas a tua sensação é outra e a tua sensação é a certa, tá? Nossa casinha de vocês está bem protegida aqui também, hein? Ó, pessoal, aqui nós temos um aviso de mamãe e manjar. Qual que é esse aviso? Quem frequenta, né? É grupos espirituais, tá? Que me vem muita ideia de uma casa espiritual. É, parece que hoje a energia não tá lá, aquelas coisas, vocês estão sentindo um desequilíbrio e é para piorar, né? Mas por quê? Porque tem alguém que tem um estrelismo muito grande lá dentro e não aceita a opinião de ninguém. Pode ser, inclusive, uh, um dirigente. Né? Uh, mãe e Manjá fala assim, né? não estou vendo vocês saindo desse lugar, mas ela fala para vocês tomarem atenção. Reforcem as proteções, tá? reforcem os banhos quando vocês vão para lá. É, se tiver algum elemento que às vezes uh, alguma entidade, né, algum guia aí deu para você usar, use, tá? Porque aqui é, eu tenho essa ideia do estrelismo muito grande que mexe né, com o equilíbrio dessa casa espiritual, que mexe com uh, as estruturas da casa, tá? Aqui nós temos pessoas que inclusive podem achar, né, pessoas que trabalham nesse lugar, podem achar que são incorporadas com o guia de luz e não é, né? Alguém se passando por um guia de luz, então... É, tomem atenção às proteções, principalmente. Mãe Manjá não vem pedindo para vocês saírem. Né? Ela vem falando que é só um, um, uma fase. Né? É, pode ter um desgaste muito grande mesmo, né? principalmente uma perda de energia. Isso acontece por conta de um estelismo de uma pessoa, como eu falei, mas também por conta... É, sabe aquela história? Nem todo mundo está bem todo dia. Né? Eu acho que o trabalho espiritual é a mesma coisa. Eu lembro sei lá, uns anos atrás, muitos anos, eu ia em um terreiro e eu lembro que tinha uma médium que assim, ok, gente, ela não precisa ser a minha simpatia, mas ela assim, ela era extremamente grossa, ela era uh, extremamente mal-humorada sempre. E ela, aquela, aquela pessoa que mal cumprimentava, né, acho que um bom dia, um boa noite, não cai a, a língua de ninguém, e às vezes ela fazia a distribuição das fichas de atendimento, né, extremamente grosseira. E, assim, eu cheguei uma vez a passar com, com a entidade dela e foi a pior sensação do mundo, porque você sabe que a entidade não tá ali, você sabe que a pessoa não tá conectada, né, você sabe que a pessoa vai, vai para aquele lugar porque é aquela tal história da obrigação, tá? Então, pode ter uma pessoa com essas características. Ai, gente, desculpa, é que essa buzina me tira do sério. É, pode ter alguma pessoa com essas características dentro do lugar que você ou você frequenta ou que você está se desenvolvendo espiritualmente, tá? Então, toma atenção, porque assim, tá ali a contra gosto, eu acho que a pessoa não tem que nem sair de casa. Por isso que eu sou muito contra essa história de você tem que, né? Você não tem nada. Se você sente que você precisa trabalhar a tua espiritualidade lá dentro de uma casa, vá, mas vá de coração aberto. Tá de mau humor, não tá bem, aconteceu alguma coisa, é, sabe que o trabalho não vai ser bom, fica em casa, tá? Essa história da, da obrigação, pra mim, é muito ruim, porque desequilibra a energia de uma casa. As pessoas vão atrás de ajuda e as pessoas saem piores, então, é, é esse tipo de atenção que vocês têm que ter, tá? Vamos ver o que mais que mãe e mãe já traz pra vocês. Gente, eu falei lá no... 
Acho que no início da opção número um, né, que algumas pessoas falaram que só receberam a notificação do YouTube na madrugada. É, só receberam na madrugada, que foi o momento que eu consegui postar, tá? É, acho que foi umas três horas da manhã, mais ou menos, três, três e pouco, que eu consegui subir o vídeo. Então, quem recebeu a notificação esse horário, é isso mesmo, tá? Então, uh, foi o que eu falei pra vocês, né? Dificilmente é, vou deixar de gravar vídeo, só se acontecer algum imprevisto. Ontem foi um dia meio, meio complicado, mas... A hora que eu conseguir, eu gravei, né? Então, é, vocês vão receber todo dia, tá bom? E qualquer problema que tenha, já falei pra vocês, a gente tem a comunidade aqui, eu deixo um aviso lá, tá bom? Vamos lá. Mãe Amanjá fala aqui, né? Para fechar essa leitura de vocês que tem bons acordos chegando na vida de vocês é, envolvendo dinheiro, tá? Envolvendo prosperidade, Uh, tem uma recompensa né, material para chegar para vocês também. Uh, tem pessoas que estão começando, né, pessoas que estão investindo aí um negócio próprio. É, vão começar a ver o lucro disso também, tá? Mãe e já fala de muito movimento acontecendo, né? Alianças que realmente é, fecham, né? alianças que se formalizam. Tem muita formalização aqui também, tá? Aqui, gente, pode ser uma formalização no campo, uh, pode, ser uma, pode ser uma contratação, né? pode ser que você esteja formalizando o teu negócio aí, mas aqui também pode ser a formalização de um relacionamento, tá? Pode ser, a formal, pode ser um pedido de casamento, pode ser a própria realização de um casamento, tá? Então, é alguma coisa no sentido de que, que vai prosperar muito, né? Tem muita prosperidade aqui, tem muita abundância para uh, realmente chegar no caminho de vocês. Isso é se já não estiver acontecendo, tá? Colheita, e essa colheita vem em forma de dinheiro, tá bom? E aqui é interessante porque a mãe e já fala que vocês vão saber multiplicar isso que vocês estão recebendo, tá? Tem pessoas aqui também, ó, é, colhendo resultado, é resultado positivo de algum estudo. O que que pode ser? Pode ser que você vá defender uma tese, vá apresentar um trabalho de conclusão de curso, é, e você vai ser, assim, aprovado com glória, é, e de lá ainda pode sair com algum tipo de proposta para trabalhar, para participar de algum projeto, né? Mas tudo aqui uh, tem uma recompensa financeira. Uma recompensa não, né? Mas é como se fosse um direito teu, tá? Uma recompensa financeira, um direito financeiro aqui, um recebimento muito bom, tá bom? Vamos finalizar aqui com o baralho dos pensamentos encorajadores. Vamos ver o que, que mamãe mamãe Emanjá quer trazer para vocês aqui. Vamos lá. Matilde Humilde. Hum? Olha aqui. A gente ama esse baralho. Matilde Humilde. O que, que Matilde Humilde fala? Você está equilibrando ambição e humildade com uma desenvoltura rara. Matilde Humilde assegura que isso não passou despercebido. Você é igualmente alheio ao falso elogio e à inveja. Você varreu seu ego para debaixo do tapete e se recusa a deixá-lo à luz do dia e não está se dando conta de que os outros confiam cada vez mais, cada vez mais em você. Amigos em lugares importantes estão trabalhando a seu favor nos, bate, nos bastidores. Espere por coisas boas. Olha que legal. Olha que carta top. Gente, essa parte aqui, ó. Amigos estão trabalhando uh, por, é, por vocês, né? A favor de vocês nos bastidores. Para mim vem muito a ideia da espiritualidade trabalhando com vocês. Mas também o trabalho de muitos aqui está sendo visto por pessoas que vocês nem imaginam. É né? por isso que a gente tem essa essa finalização tão boa aqui, né, esse crescimento tão bom aqui de vida, com boas, uh, bons contatos, boas parcerias, boas alianças, tá bom? Certo, pessoal, então essa foi a nossa opção número 3, esse foi nosso vídeo de hoje, não esqueçam, amanhã à noite tem live, domingo, tá? Muita gratidão a todos vocês que assistiram o vídeo, que ficaram aqui comigo, que mamãe e é, Emanjá abençoe muito a vida de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e a gente se encontra em uma próxima leitura. Tchau, tchau!